那么，首先请莫不语大神先跟观众朋友们打个招呼吧。大家好，我是莫不语，在《忘川剧》中扮演浪漫又专情的顾子轩。哇，声音好好听啊！听到大家的欢呼声，就能感受到大家有多么喜爱我们《忘川》这部剧了。那么接下来呢，就是给粉丝们带来福利的时刻。那么我们主办方菠萝电台呢，在网上征集了许多粉丝想要问的最多的问题。在问问题之前呢，我想问一下莫不语老师，担不担心粉丝们会问一些十分刁钻的问题呢？我相信他们一定不忍心为难我。<笑>好的，那就看看是不是如你所想的。首先，第一个问题来自网友，哇，正牌莫夫人，哎呦，<笑>这个 ID 真的是挺特别的。请问莫不语大神，什么样的爱情是您最喜欢的？是像《忘川》里顾子轩和林莫寒这种轰轰烈烈的感情吗？《忘川》讲的是生生世世的爱情，这让我很有触动。如果让我选择的话，我希望我的爱情多一点简单和浪漫，少一些痛苦的经历。我一定会用我这辈子最大的努力。去守护今生的爱情。哇，我觉得真的是好幸福。我觉得当莫不语的粉丝太幸福了。不过啊，我认为，当他的另一半，那恐怕才是最幸福的事情，对不对？对。莫不语大神，我想问你一下，你觉得有没有可能，今天在台下的观众朋友们，有那么一位，就是你终身想要守护的那个人呢？这是第二个问题吗？算是吧。好，我可以回答你。他就在台下。什么？是不是说在台下的观众朋友里就有你的女朋友？是的。天哪！这个回答实在是太震撼了，观众朋友们。哎，在我们的印象当中，莫不语的私生活一直都非常的低调啊。今天为什么愿意在舞台上跟我们分享呢？因为今天对于他来说是一个非常重要的日子。他要第一次站上他自己梦寐以求的舞台，我想告诉他，他重要的时刻，我都想参与，我想一辈子在他身边。哇，真的是太暖男了。那如果我没理解错的话，莫不语的女朋友应该就是忘川剧组里的某个人。是的，他在剧中有这样一句台词：“作为一个女子。”一生最幸福的事情，就是爱的那个人是对的人。可惜，他爱错了你。但今天，我想告诉你，在剧中你爱错了人，而今天，我是对的那个。他曾经是坐在台下听我声音的那个。他曾经跟我说过一句话，他说。从来没有一个人的声音令他如此心动。谢谢他，喜欢莫不语的声音，更谢谢他，喜欢我一个真正的我。遇见你之前，我从未想过自己会做这么疯狂的事情。我以为我这辈子都只会戴着口罩和墨镜，直到遇见了你。是你，让我勇敢地面对自己，勇敢地面对自己喜欢的人、喜欢的事，无所畏惧。
天哪！这是莫过于第一次在公众面前摘下他的口罩，我的天哪！真不敢相信。花小宁，谢谢你喜欢莫不语。夏小宁，谢谢你喜欢顾晨宇。莫大大，感谢你用声音陪伴我。顾晨宇，感谢你走进我心里。睫毛好长啊！你看睫毛怎么能这么长？感觉要吃一个。冰箱里有水果，我要吃。嗯，那你等我啊。帅吗？啊？甜吗？什么你不会是连电视剧里的醋都吃吧？不可以吗？顾晨宇，你怎么能这么可爱？你怎么能？你干嘛？放我下来，我还要去洗葡萄。嗯，一起去。到喽，来，转身。嗯，我往哪边转啊？这边，这边。两人因配音相识，又因配音结缘，再因配音被推上。不经过别人允许，可以进别人家门的吗？老顾啊，你现在也太冷漠了吧？是不是有了小宁之后，我们的革命友谊就没了？你还是懂我的，知道我要来，还给我准备早餐。谢了。大清早的，说正事儿。嗯。就，有件事情想问一下你，一个你特别烦的人，就是。
一见到他就想躲到千米以外那种。但有一天，他不见了。照理来说是一件非常值得开心的事。可是你突然开始吃不下饭，睡不好觉，你说这是为什么？看你这个样子，我就一个字：贱。瑶瑶，一手资料，先从见不到你，现在快忍不住了。嗯，这点我恐怕真比不上。当初你怎么对小明的？现在呢？活活的真相现场。哎哎，君子动口不动手啊！好了，我们的革命友谊已经仁至义尽了，我还要上班，你先走吧。哎呀，别啊！那一起，我现在可真的很需要你。我不需要你，没义气。喂，你干嘛？借个厕所，洗把脸。来来，等一下，等一下。卫生间坏了，正在修理。坏就坏了，壁灯我干嘛？以后没有我的允许，不要轻易来我家。嗯，哎，物是人非啊，今天心情不好，请个假，顾总。出来吧，他走了。刚才真是太危险了。你躲什么？总要避避嫌吧。那不能让他误会，以为我们两个人同居吧。避嫌，不用吧，本来就嫌疑重大。不是吗？嗯，那个，那个什么，就是，嗯，就是大家都住在同一层，为什么你们家这么大？我这是两户拼装的户型，你说这么大，空着也是空着。上班时间到了，嗯嗯，我先回去收拾东西。那个，你快一点啊，别迟到了。我在楼下等你。好。陈宇，想喝点什么？嫣然，我已经知道了。这是腾雪托我还给你的，什么意思？我今天来是想提醒你，不要再继续下去了，这样也是为你自己好。为了我好？你是为了我好，还是为了夏小宁好？你是个聪明人，你知道再这样继续下去，不只是小宁，公司的项目和名誉都会受到影响。顾晨宇，在你心里是公司重要，还是夏小宁重要？你一定要这么咄咄逼人吗？我咄咄逼人，我是真的不甘心。我在你身边陪了这么多年，我一直在跟随你的脚步。你要当配音演员，我去学配音。你不想当配音演员了，你要开公司，你要成立菠萝。好啊，那我放弃配音，我去帮你打理公司。我做这些，就是希望站在你身边的那个人是我。可到最后呢，我为你付出了一切。你告诉我，你喜欢的竟然是一文不值的夏小宁
？凭什么？嫣然，感情是强求不来的。就算是没有夏小宁，我们之间也一定不可能。好啊，那既然如此，我跟莫不一大神也就没什么可说的了。怎么，很吃惊吗？顾晨宇，我已经知道你就是莫不语了。你还记得你跟顾叔叔的约定吗？我还真的挺想看看，如果你莫不语的身份被曝光。在感情和你的梦想之间，你到底会选择哪一个？郝嫣然，我告诉你，公司要靠有梦想的人去做，梦想要有爱的人在身边，所以夏小宁更重要。是吗？那我拭目以待。你怎么了？我怎么看起来你脸色不太对啊？是发生什么事儿了吗？别动，让我多抱一会儿。小宁，这一次我一定会好好保护你。看在你今天帮我挡了油漆的份上，只要你主动离开我哥，我以后可以不讨厌你。嗯，那你还是继续讨厌我吧，这个买卖不划算。到底要怎样，你才肯离开我哥？那到底要怎样，你才能够接受？绝不可能。我。一样。你们两个小朋友打一架算了。嗯，打架是不可能的。我是个绅士，从来不打女人的。打赌倒是可以。怎么样，敢不敢赌一把？赌什么？就赌。游戏，彩头是什么？只要你输了，就主动离开我哥，不得有误。那要是我赢了，你也要答应我一个条件。嗯，夏小宁，你拿我当赌注是不是？没有。我怎么敢把你给输掉啊？赢了！嗯、套路，你们联合起来套路我！哎，你别走，你别走，你愿赌服输。不可能，想都别想！哎，七月，我可是证人，愿赌服输。小姐，小宁姐，这句不够诚恳。小小宁姐，喂，哎，你这么着急就走了呀？要不要让你哥开车送你回家呀？用不着，小朋友路上注意安全。小朋友，啊，你绕了这么大圈
，就是为了让他叫你一声姐。那他本来应该叫我一声姐啊。他很快也会改口的。哼。要不然，我们两个也玩一局。我还有剧本要看的。就玩一局，工作工作，看剧本。就玩一局嘛，好不好嘛？怎么了？出去一趟怎么回来这么大气啊？每次遇到夏小宁，就没什么好事。算了，不说了。你今天见夏小宁了？嗯，他今天被黑粉袭击，还保护我。其实我觉得，他不是那种会欺负别人的女人。其实我之前也这么觉得，我看他外表看起来单纯无害，所以才把他招进公司。可是结果呢？所以说呀，嫣然姐，算了，我想回房间休息。你怎么？这么厉害。二零吗？我，哎呀，我失恋了，我要抱抱。老顾，还是你好，过来看我，没有见色忘义。放开！不，再不放，我数三二一，打电话给金瑶了。放就放。谢飞啊，你不是总说自己？宇宙第一帅吗？我不帅。你不还总说自己超级大长腿，能脚劈 N 条船头？我腿一点都不长。你不是还说自己是恋爱机器，一聊一个准吗？可是，只要他不喜欢我，那就要成名天子了。兄弟，你不是最擅长这个吗？抢回来！那你帮我抢，你现在就去抢。好，好，好，帮你抢，帮你抢啊，帮你抢！乖，乖，乖。你干嘛？欺负你！我要还回来。嗯。嗯。你还让我上班啦？一会儿上班该迟到了，快走。走啦，上班了，顾总。等一下电话。
喂，妈。陈宇，嫣然出事了，被警察带走了。妈，您先别着急，我现在就去公安局。您和爸在家等消息。公安局。该不会在跟什么真命天子聊天吧？我现在很忙，有话直说。作为朋友呢，我想给你提个醒：什么真命天子都是不靠谱的。我有亲身经历，你千万不要被骗。嗯，你成熟一点好不好？现在什么形势你不知道吗？网络喷子都开始说小宁配不上莫不雨这种话了，我要搬正舆论，还要操心忘川剧本的走向，还要和你假装情侣。我已经忙得连喝一口水的时间都没有了，你居然还有心情跟我说这种无聊的事儿？你觉得知命天子很无聊？要不然呢？那我就放心了，我也觉得挺无聊的。那我不打扰你创作了。走吧，走吧。今天就像条疯狗一样，一直咬着我不放，都搅黄我两单新合约了。索性我就直接报警了。那可是这件事情和郝总有什么关系啊？意外收获吧，是晴天抖出来，郝总雇佣他跟踪、偷拍你和顾总，并在各大网络平台上抹黑炒作。现在侵犯他人隐私的罪名，可算是坐实了。原来是这样。行了，也算是阴差阳错的替你扫了个雷，还你人情了啊！我先走了，嗯，拜拜。陈宇，我。嫣然，我早就提醒过你，要离晴天那种人远一点。他对你有害无利。今天的事情就这样过去吧。我希望你能够吸取教训。是我说了，你走吧。我爸妈很担心你，这件事情你自己跟他们说吧。嫣然，你怎么这么傻呢？对不起，叔叔阿姨。你这么做，怎么对得起你爸爸？你，你真的让我太失望了。你平时挺聪明的孩子，怎么能这么糊涂呢？阿姨真的希望你这一次能明白过来，嫣然，你这样，阿姨也心疼你呀、啊。是我做错了，对不起，我让你们失望了。你该道歉的，不是我们。
觉得他们这一届还会夺冠。你不觉得他长得很像阿信吗？长相。你总，嗯，你三儿多像阿信啊，东北阿信。我。嗯。嗯。哦。我妈，我妈，我妈。喂，妈妈。小宁啊，在哪儿呢？嗯，我在家。啊。你在家呢？那我敲半天门，你不给我开门？赶紧开门。啊？你你在哪儿？开门吧。敲这么半天，听不见。我完了，我妈来了，她说她在门口。哎，回来，你干什么去啊？开门。总不能让你妈在门口待着吧？嗯，可是开门怎么说啊？哎哎哎，等等等等，阿姨好。啊啊，你好，呃，我我找我女儿。哎，妈，你，嗯嗯，哦哦。瑶瑶，快回来！我妈突袭，现在就在顾晨宇家，江湖救急。阿姨还挺会玩啊又是菠萝王，女神，你愿意和我狂欢到天亮吗
，这怎么回事啊？这么长时间了也不回个微信。消息啊！出来吧。哎，你妈还在，这赶紧下来。妈，你说你这孩子，幸亏陈宇都跟我讲了，那些新闻啊都是假的，你为什么不跟我说呀？我害怕你担心我，那你不跟我说，我不是更担心你吗？阿姨，您放心，以后我不会让小宁再受委屈了。哦，现在我放心了，哎呀，放一万个心。哎，陈宇，你不知道我们家小宁啊有多喜欢你，满墙贴你的照片。但是我搞不懂，我问问吧，我搞不懂啊，你那照片都戴着帽子、口罩啊。你，小宁喜欢的是莫不语，我们两个。是我追的他。啊，你看看人家多会说话。嗯，你俩同居了？哎妈，居没有。哎呀，我问问吧，你这……呃，那个，我到小宁那边去，我去看看小瑶瑶去。谢飞表白，今晚你务必千万不要回家，保重。我们家漏水了啊！你家漏水，漏水那还不赶紧回去看看去？哎，阿姨去吗？您在这休息，我那个我去看看。对对对对，你让他去。不用不用，我去看就行了，不用啊。快，阿姨，我们同居了。啊，同同居了。到家了，谢谢你送我回来。你回去路上要注意安全。哎呦，哎呦，我头好晕啊！哎，你不知道吗？今晚会让人大脑缺氧，我觉得头晕。小二，浑身都没有力气。大脑缺氧就去医院，我给你叫车。哎，不用，我只要在你家休息一晚上就够了。医疗资源那么珍贵，白天什么都那么忙。我们就不要麻烦别人了，不打扰别人，你就打扰我啊！我不管，是你让我大脑缺氧的，要对我负责。啊。你，哎呀，不行不行，我要晕了！哎，不行了不行了！真在哪里啊？少来了你！我要给你看个东西。要干什么？富贵不能淫，威武不能屈啊！别动，过来。不许偷看哦！你要干嘛、啊？好了，手给我。来。哎，小心！好，别动。这么神秘啊！来，摸一摸。摸？摸哪里啊？摸这里。哦，你长胡子了。看
我才是你的仙人掌女孩。多了，不是跟你说了吗？别花钱了。阿姨之前没能去拜访您，你没介意啊？啊、哦，我不介意，我不介意。<笑>这孩子真是太懂事了，<笑>越看越喜欢，<笑>越看越喜欢。<笑>阿姨、啊，您之后想要看小宁，您提前跟我说，我开车去接你。哎呀，不要不要不要，不要这么麻烦啊！我坐公交来就好了。我手机里呢有一个软件，专门是记着我的运动量的。我们这老年人啊，每天也是要适当的保持运动量的。<笑>嗯，陈宇啊，有几句话呀，我想跟你说。你别嫌我啰嗦啊。呃，您说。这个其实呢，父母跟孩子之间啊，是没有什么解不开的心结的。只要你愿意跟他们沟通，呃，你愿意跟他们交流，总有一天他们会理解你的。你说是不是啊？谢谢阿姨，我明白。啊，明白就好，不嫌我啰嗦就好啊。<笑>啊，好，那我走了啊。阿姨，我送你。哎哎，别客气，别客气，哎，别送了，别送了，哎，别拿了，别拿了。我来，我把手。哎，我妈让我帮你。哎，我来嘛。那你去开门吧。好，别欺负人家。真孩子，我怎么欺负他？我是你亲生的，还是他是你亲生的？哎，都是都是，还这就都是了。我今天表现的怎么样？什么怎么样？见家长啊！奖励还不够。你要干什么？滚！王组长，顾总，咱们庆功宴的事儿等您拍板呢。好，我知道了。哎，好嘞。下次注意点。夏小宁，是我。把电话给我哥。你哥他有事儿出去了，有什么事儿，和你小宁姐说也是一样的。我要说的是家务事。家事也可以和你小宁姐说啊。行，也不是不能跟你说。如果你能过我爸那关。让我哥哥在我爸的生日宴上出现，我就心甘情愿的叫你小宁姐。一言为定，驷马难追。在北京。这熊觉得很无聊，所以呢，他就拔自己身上的毛，然后拔呀拔呀，突然一阵风吹过来，好冷。<笑>小宁，我知道，就算我现在跟你说对不起，也没有什么用了。但是我还是觉得应该跟你郑重的道个歉。之前的很多事，是我做的太荒唐了，对不起。我。
谅你了。谢谢，我还有事情，我就不进去了。你快跟大家去庆祝吧，先走了。哎，嫣然姐，今天是忘川的庆功宴，你是女主角，怎么能少得了你呢？跟我一起进去吧。走吧，大家都在里边等着你呢。我今天就是一个没有感情的恋爱激情。我希望你这是最后一次。老顾，不要太在意我偶尔的失态。哎，你怕总说自己超级大上，发送成功，欣赏一下。哎。两位女一号来了，嫣然姐，你坐这里，给我的。顾总，人都到齐了，您说两句呗。好，各位，非常感谢菠萝在经历过风风雨雨之后，大家依然能留在这里。今天是忘川的杀青宴，我感谢所有工作人员对这个项目做出的努力。忘川这个项目在录制过程中精益求精。我对这个项目非常有信心，接下来的工作就交给宣传组和后期组了。好，好。哎，顾总，你什么时候宣布你的好消息啊？大家放心，有好消息我一定第一时间跟大家宣布。谢总，您也说两句。啊，我今天就不抢男一号的风头了。我们剧那么火爆，忘川一定火。谢总，您说的太好了。来，大家共同举杯，忘川大火！忘川大火！忘川能够成功的上线，我真的是太开心了。嗯，我心愿单上的一项心愿，终于完成了。啊？你的心愿单？你想知道吗？我只想知道，那上面有没有我？你猜？我猜，一定是有的。没有，傻瓜，你是最重要的那一项。我就知道，说到愿望，叔叔是不是快过生日了？嗯，那你会回去吗？我回去，我怕他会。嗯，他不会不高兴的。我有一个计划，不过，嗯，需要你的配合。哎，回家再跟你说。走，一个完美的计划。爸，这是我哥为您准备的生日礼物，在 U 盘里，听说很精彩啊。你要不要看看？不看。爸，你看看。哎，夕颜，你回来了。妈，你来的正好。这个是我哥特地为爸爸准备的生日礼物。听说里面很精彩，哦，还弄个 U 盘，神神秘秘的。是啊，可是我爸他不看啊。他不看，我们看呀、啊。来，你给我放出来。好。嗯
，哎，我们一起来看一看。在这儿。好。妈，你看，精彩吧？生日快乐！这么用心啊？可不是嘛，这是我们准备了很久的。你也在啊？你哥都跟不上动作。哎，那个时候我还教了我哥特别久，但他还是学不会。哎呦，你看。哎呦，你快！一点儿，一会儿迟到了。夏小宁，你是不是太紧张了？你看看我，我这样可以吗？特别好。你放心，我爸既然打电话让我带你回家吃饭，就说明他已经接受我们了。真的吗？嗯，这说明你的礼物起作用了。我就说吧，一定会有用的。好，那我们走吧。今天是您的生日，我和小宁，祝您生日快乐。我知道这些年您对我有很多的期许，我却总是让您失望。但这些年，我一直有一个愿望，希望您可以听到我的声音。我偷偷的告诉你一个小秘密啊，你看，这是我在陈宇书房发现的，而且我看到上面有您的寄语。您看，陈宇在上面很认真的做了很多笔记，还有标注。我估计是他自己偷偷在练习吧。而且看上去这本书已经用的很旧了。叔叔，顾晨宇呢？虽然脾气不好，但孝心绝对好。所以接下来请收看他为您精心准备的特别礼物，世上独一无二。来喽！君不见。黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。又在看呀、啊，看多少遍了？哎，无聊，随便看看。想看就看吧。希腊克里特岛，粉红沙滩，又好看又浪漫，正好配上我完美的气质。哼、嗯，啊，和你无与伦比的美丽。哎呀，网红沙滩很多人的，去看海还是去看人啊？可我觉得，我们的蜜月和粉红色更配嘛。嗯，嗯我觉得蜜月和仙人掌最配，所以最适合去的就是仙人掌王国——墨西哥。瑶瑶，仙人掌到处都有，可是粉红色海滩不是每个地方都有的。明明之前就说什么都会听我的，哎呀，男人的嘴啊！老婆大人，当然是你做主了，我这不是跟你商量的吗
你看，不用看，投票表决吧。投票？我们两个人怎么投啊 ？No No。二比一，我输了。三比一也不一定。四比一也行啊。哎，嗯，那就定了墨西哥喽、嗯。肯定有很多很多的仙人掌。嗯。落子无悔，你输了。哎呀，爸，您就让我一步。你这下棋回子的习惯到现在都没改啊？在您面前，悔棋不丢人。我给你的棋谱没再看过。没有。你妈说的一点都没错，你跟我是一模一样，脾气倔，嘴硬。老子无悔。过去爸对你太苛刻了，造成咱们父子之间呢，彼此有太多的矛盾。但过去就过去了。爸希望你以后每走一步路，每一次的选择，都不要后悔。爸，我从来都没有后悔过自己选择的路。但我遗憾的是，没能得到过您的认可。你是我顾月亭的儿子，我当然认可。爸希望你跟小宁能一辈子幸福。我已经很久没有看到他们父子俩这个样子了。小宁啊，嗯，这都是你的功劳。陈玉和你在一起之后变了很多，真的要谢谢你哦。妈，你为什么只夸他？也有我的功劳呢，你偏心。<笑>你洗手了吗、嗯？哦，小宁，你等我一下，我差点给忘了。哎，你不用跟我说谢谢啊。你应该叫我什么来着？来，叫来听听。哼，叫就叫，反正又不吃亏。小宁姐，乖。小宁啊，嗯，这款手镯是阿姨亲手给你做的，来，阿姨给你戴上。嗯，谢谢阿姨。跟陈宇的，是情侣款哟。我就说啊，叫我上两天，可能就要改口喽。好了，叫他们下来吃水果吧。老顾，陈宇、啊，下来吃水果了。哎哎，好嘞，好的。哎太凉了，我吃不了。嗯，等一下，小宁，嗯
，恭喜你获得婆婆的认同。老郭，恭喜你，终于迈出了人生一大步。我和小宁，谢谢你们。谢谢你们。最听的最多的就是你的谢谢了，别得意忘形。哎，瑶瑶，不喝酒可不是你的风格哦。他现在滴酒不沾。嗯。小宁。老顾，不好意思，真的，人生大事面前，我又领先你一步了。完了，输了，我们要加油了。谁给你加油？来，恭喜你们，干杯，干杯，恭喜，干杯，干杯。嗯，你们两个什么时候在一起的？你说呢？嗯，刚刚。认真一点，那你知道是男孩还是女孩吗这么晚了，你怎么还不睡觉？不困吗？因为我在跟你求婚啊！别闹了，我现在特别困，我就想睡觉。嗯，你答应我。我就让你去睡，夏小宁，你愿意嫁给我吗？嗯，愿意。走吧，去哪儿啊？去李正。哥，我昨天晚上睡着了、嗯，我以为是在做梦。嗯，再来一次。想得美你！不，陈宇，我真的以为是在做梦。这么重要的事情，我怎么能错过呢？这件重要的事情，错过不了了。这是什么呀？穿上它，我们去拍。登记证，早有预谋。哎呀，骗子！你要是想反悔的话，还。
还来得及。我、嗯、不，可是我们就这样去领证啦。过来，骗子，你等等我。你自己没事在这傻笑什么呢？你觉得呢？哎呀，完了！我没有带户口本儿，没有户口本是不是不能去领证啊？能。啊？因为你的户口本在我这儿。我户口本怎么会在你这儿啊？你妈给我的。我妈也真是的，她这是害怕我嫁不出去吗？你妈是害怕你这个小迷糊把户口本弄丢了。哼，怎么回事啊？不知道，例行检查吧。先生你好，例行检查，请出示你的驾驶证、行驶证。嗯，好的。这里有吗？忘带了，不好意思啊，忘带了。麻烦你下车一下，好吧？我们来登个记。我腿剪了不少，你不是还说自己凭什么我给他送驾照？你怎么这么可爱呀？瑶瑶，别看了，让孩子听到多不好。这你就不懂了吧？这个叫胎教。顾晨宇，你也有今天。驾驶机动车应当依法取得机动车驾驶证，申请机动车驾驶证应当符合国务院公安部规定的驾驶许可条件，经考试合格后，由公安部交管部门发映相应类别的机动车驾驶证，符合国务院国务院规定的驾驶许可条件，核发可哎，一可啊。什么可以可以发给注册机构？酷，这领证只听说过忘带户口本的，倒是第一次遇到忘带驾驶证的，下一次一定要注意啊！好的，警察。好的，警察同志，谢谢警察同志，谢谢祝你们新婚快乐！谢谢。老顾，这就叫现世报啊！拿来，不给哦。删了，不删。哎，老顾，你这个断句有点问题啊。如果我把它发到网上的话，你莫不与大神的形象……哎哎哎哎，别动手，拿来！哎，别闹了，还去不去领证啊？哎，还要不要领证了？好，去。幼稚鬼，幼稚！好了。嗯。浪漫，没有，你。顾晨宇先生，请问您愿意娶夏小宁女士为妻吗？我愿意。夏小宁女士，请问您愿意嫁给顾晨宇先生吗？我愿意。经审查，你们符合结婚登记条件，请前往领取结婚证。嗯、我问过了，酒席呢得提前半年预约，哦，所以啊。婚礼的事现在就可以提上日程了。哦，好，好，好，好，哎，这样好，我回去查查，选个好日子，我选好以后通知你。嗯，小宁妈
，你再帮我看看婚纱。哎呦，婚纱你也挑了，哎呀，嗯、真不好意思。你看，这一款，据说是意大利著名华裔设计师米斯王的设计。哦，哦，还不错吧？啊，那当然，那当然了，国际设计师嘛，好好，嗯，不过好倒是挺好的，就是是不是有点不适合我们家小宁啊？你跟我想到一块儿了，是吧？有没有别的？嗯啊，你再看看这一款。哎呦，这个好，嗯，这是咱们本地三十年的老裁缝手工定制的款。哎呀，这个好，这个好，这个好，我觉得很有古典韵味。对对对对对，这个适合我闺女。<笑>哎呀，妈、嗯，阿姨，哎，你们有没有问过小宁姐的意思啊？对呀、啊，得要问问小宁啊。<笑>啊我我觉得这个挺好的，<笑>要不让我这个年轻人，哎，帮你提提意见。哎，来来来来来，来来，年轻人的眼光，<笑>哎呦，慢点，这个孩子。<笑>这个是我看上的，过来，好漂亮。这个呀，呃，是刚才你妈说的那个，真好看。啊，我选的是这个。阿姨，你看，你看，酒店的菜单，你看看定哪些菜。好，好，好。哇，这两款还有这适合。嗯嗯。哎呀，亲家呀，让你们破费了。去哪里？人生大事嘛。你太客气了，小宁。重要时刻。啊，你看看。小宁啊，哎，我有点事儿，出门了啊。你明天就要结婚的人了，躺没个躺相，坐没个坐相，吃没个吃相的，你觉得合适吗？快起来，起来。嗯，我和陈宇的爸妈呀谈一下酒店的事儿，一会儿我就回来了。你呢，乖乖的待在这儿，不许出门啊。结婚的前一天啊，不能跟陈宇见面，知道了吗？哎呀，我知道了，妈，你赶快走吧，一会儿你该迟到了。少吃点儿，你明天还得穿婚纱呢，你这孩子。哎，我知道了，我早吃我就吃了一个。别吃葡萄啊，就吃个苹果。嗯，快走快走快走。确认一下最后一版的概念海报。嗯，还有，要让各个角色错开时间转发倒计时，最后再跟大家确认一遍，确保万无一失。行，你就放心好了，我绝对安排妥妥的。今晚你就好好独守空房吧。谢飞，赶紧过来给我洗碗。呃、啊，马上马上。
。喂，顾先生，您订的百里家级宅急送已经送到您的门口了，还是新鲜热乎的，麻烦您尽快出来拿吧。嗯，我好像没有点过外卖吧？<咳>那可能是某一位最温柔、最善良。最善解人意的小粉丝送给你的爱心外卖吧。嗯，行，那我出来取一下，希望是我想吃的。哎，我的外卖呢？顾先生你好，您的外卖。老婆，你怎么来了？嗯，因为花想您想和莫不语一起看忘川的上线，可以吗？当然没问题，求之不得。嗯、好啦，别看了，家里没人，走吧。真好吃，嗯，好吃你就多吃一点。别紧张，还有几分钟呢。可，可是我就是那一种心跳加速、砰砰的，然后我莫名的紧张。啊，快快快，倒计时，倒计时，嗯，快手表给我。我。这是我人生中的第一部剧，啊，好开心！第一部剧哦，我的第一部剧。傻瓜，也是我们的第一部剧。那我以后也会有粉丝吗？我就是你第一个粉丝。妈，你怎么回来了？啊！进去。怎么？我不在家，就外卖凑合呀？啊，我今天等上线，所以就没时间吃饭。点了个外卖，您怎么这么早就回来了？哦，我回来拿点东西，你俩的婚纱照我忘了带了。啊，这个呀，是你张阿姨从老家带过来的，是你小时候最爱吃的地瓜干，快尝尝。嗯，嗯，真好吃。妈，你替我谢谢张阿姨啊。啊陈宇，当我一进门，怎么觉得你今天怪怪的？妈，你哪有亲妈说自己儿子怪啊？哎，你别自己吃完了，给小宁留点儿。哦，他不用，他减肥。小宁那么瘦还减肥？你告诉他不要减，身体才是最重要的。他还行吧，长相身材都一般。就是脾气性格你还不了解，他发起火来的时候又是亲人又是咬人的。你干嘛呢？你没事吧？没事吧？我就是有点紧张，明天要结婚了，我好紧张。一个大男孩还紧张？妈，你不是要取婚纱照吗？快去。哦，对了，行，你赶紧吃饭，记得给小宁打个电话，让他也好好吃饭。明天婚礼上肯定吃不好饭的啊！哦，好嘛，我一个人静一静吧。哎，好了好了，小朋友，你怎么下床那么早啊？
谁让你刚刚说我，什么长相一般，身材又差，脾气还差的？傻瓜，谁会给自己嫌弃的小猫喂食呢？嗯，你说我什么？我得赶快走了，不然的话一会儿被发现了。嗯、我走了，拜拜。喂，喂，我的，你不送我啊？从来都没有想到过，那个在录音间里面凶我的顾总，现在居然会成为……从你在这儿强吻我的那一次之后，你就要想到有今天。那个时候我哪敢想啊？不过，顾总，你是从什么时候开始对我有想法的？嗯，应该是在医院吻你的那一次。医院？嗯。好啊，顾晨宇，你占便宜。嗯。灿烂阳光下，你的笑脸总是会吸引着我。你要干嘛？莫不与邀请花小宁成为他生命中的女主角？你愿意吗？莫大大私心，花小宁不敢不走。林莫寒，你知道我等这一天多久了吗？应该有三千年。嗯林莫寒，你知道我等这一天多久了吗？你怎么？的世界里消失，不会了。这一世便是生生世世，我不会再离开。饮了这杯酒，你我便是一体了，谁也休想逃。你我便是一体了，谁也休想逃。天上人间，恐怕再没有什么会比这杯酒更甘甜醉人。
莫寒兄，今日起，我们是不是要改称呼了？子轩兄，想让我如何称呼你？娘子，相公，我听不到。娘子，相公，你刚才说什么？我没听清。我说，你是我的，听起来怎么样？你听起来很甜。我的意思是，你今天的行为很危险，我可以不计较，但是希望没有下次。算我倒霉，把照片还我。小姐，希望你能学会尊重别人。你这人怎么莫名其妙？欢迎站住，给我道歉。自己把东西放在车上的，为什么要人家道歉？我妈妈说了，只要女孩子生气，男孩子就要道歉。我给你看一本秘籍《道歉大全》，我爸的。哦，你偷的？什么呀？我帮我爸保管。我爸爸说了，剧本里有不对的地方，你妈妈要修改。我爸爸说了，我妈妈累了，不能加班。小姑，爸爸妈妈，爸爸妈妈，<笑>来，爸爸、哎、慢点跑，慢点跑。来，哎呦，闺女真重。<笑>怎么样？有没有好好念？哥哥念错了。嗯。嗯我已经跟妹妹道过歉了，道歉了就是好的。哎，老谢，今天晚上想吃什么？当然是菠萝喽。又吃菠萝，又吃菠萝。瑶瑶，你不知道吗？这个季节的菠萝才是最甜的，是不是？嗯。那咱们走着，走。走，吃菠萝。来，爸爸抱。爸爸